হ্যালো ভিউয়ার্স টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন আমরা আজকে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীর জীববিজ্ঞান দ্বিতীয় পত্রের সপ্তম অধ্যায়ের আরো একটি গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব আর সেটা হচ্ছে অস্থি সন্ধির আঘাত এবং এর প্রাথমিক চিকিৎসা আমরা ইতিপূর্বে যে পর্ব করেছি সেখানে আমরা অস্থি ভাঙন বা বোন ফ্র্যাকচার এবং অস্থি ভাঙন হলে কি কি লক্ষণ দেখা দিতে পারে এবং প্রাথমিক চিকিৎসা কি এবং অস্থি ভঙ্গ কি কি ধরনের আছে সেগুলো নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি এই পর্বে আমরা জানব অস্থি সন্ধিতে কি কি সমস্যা হতে পারে এবং এগুলো হলে আমাদের করণীয় কি এবং এগুলো থেকে রক্ষা পাওয়ার কি উপায় আছে সেগুলো নিয়ে মূলত আমরা আলোচনা করব আমাদের অস্থি সন্ধিতে প্রতিনিয়ত অনেক ধরনের সমস্যা হয়ে থাকে এর মধ্যে কমন যে সমস্যাগুলো হয় সেটা হচ্ছে একটা স্থানচ্যুতি বা যেটাকে বলা হয় ডিসলোকেশন আর একটা হচ্ছে মস্কানো বা স্প্রেন্স এই দুটো খুবই কমন মোটামুটি আমরা আজকে স্থানচ্যুতি বা ডিসলোকেশন এবং মস্কানো বা স্প্রেন এটা নিয়েই সাধারণত আমরা আজকে কথা বলবো তাহলে আসা যাক স্থানচ্যুতি বা স্প্রেন স্থানচ্যুতি বা ডিসলোকেশন নিয়ে আমরা প্রথমে শুরু করি স্থানচ্যুতি বা ডিসলোকেশন আমরা কাকে বলি সেটা জানতে হবে আমরা জানি আমাদের দেহের যে কঙ্কালতন্ত্র রয়েছে এবং অনেক প্রায় দুইশো ছয়টা অস্থি নিয়ে আমাদের কঙ্কালতন্ত্র গঠিত এটা আমরা আমরা আগেই জেনেছি এবং এখানে এক বা একাধিক অস্থি একটা আরেকটার সাথে সংযুক্ত আছে সে সংযোগ স্থলকে অর্থাৎ যে জায়গা বা এরিয়া যেখানে একটা অথবা একাধিক অস্থি একটার সাথে সংযুক্ত হয়েছে সেই জায়গাকে আমরা বলি অস্থি সন্ধি বা জয়েন্টস বলা হয় ইংলিশে এবং এই অস্থি সন্ধি অ্যাকচুয়ালি শুধু দুটি অস্থি মিলেই যে গঠিত হচ্ছে তা কিন্তু না অস্থি সন্ধির মধ্যে লিগামেন্টস থাকে টেন্ডন থাকে এবং আর আরও অন্য অন্য উপাদান অন্য অন্য অংশ থাকে যেমন বার্সা থাকে মেনিস্কাই থাকে এবং এছাড়াও আমাদের অস্থি সন্ধিতে বিশেষ করে তরুণাস্থি থাকে সেটা আমরা আগে জেনেছি বিশেষ করে আমাদের যে লম্বা অস্থিগুলো আছে সেখানে যে তরুণাস্থি থাকে সেটা হচ্ছে ফাইবার স্কার্টিলেজ ফাইবার স্কার্টিলেজের আরেকটা হচ্ছে চুনময় বা ক্যালসিফাইড তরুণাস্থি সেই সব জায়গায় থাকে বিশেষ করে ফিমার এবং হিউমার আছে সবের মস্তকে থাকে এখন ডিসলোকেশন বলতে আমরা কি বুঝি এই অস্থি সন্ধি থেকে যদি কোনো অস্থি একটু সরে যায় বা বিচ্যুত হয় তার যে আসল জায়গা যে জায়গায় থাকলে সে সুন্দরভাবে অস্থিটা গঠন করতে পারতেছে সেটা যদি কোনো কারণে সরে যায় তাকেই সাধারণত স্থানচ্যুতি বা ডিসলোকেশন বলা হয় আচ্ছা এখানে যদি আমরা একটু ছবি এঁকে দেখানোর চেষ্টা করি ধরে নিলাম এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে আমাদের স্ক্যাপুলা এবং আমরা জানি স্ক্যাপুলাতে যে গহবরটা থাকে সেই গহবরটাকে বলা হয় গ্লেনাইড গহবর এবং স্ক্যাপুলার সাথে সাধারণত আমাদের হিউমারাস নামে যে অস্থি আছে সেই অস্থিটা আমাদের ঊর্ধ্ববাহুর অস্থি সেই অস্থিটা সংযুক্ত হয় এবং এখানে হিউমারাসের হেড সংযুক্ত থাকে এটা ধরে নিলাম হিউমারাসের হেড এই যে এখানে একটা সন্ধি গঠিত হলো অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পেলাম যে এখানে আমাদের যে ক্লাইভিক স্ক্যাপুলা স্ক্যাপুলার যে গ্লেনাইড গহবর এবং আমাদের হিউমারস যে হেড বা মস্তক সেটা এখানে একটা বল অ্যান্ড সকেট টাইপ সন্ধি তৈরি করলো আমাদের যে ঊর্ধ্ববাহু সেটা মিলে এবং এই জয়েন্ট বা এই সন্ধিটাকে বলা হয় শোল্ডার জয়েন্ট বা কাঁধের জয়েন্ট আমরা বলতে পারি এবং এই জয়েন্ট ফরমেশন করতে এখানে বিভিন্ন টেন্ডন অংশগ্রহণ করেছে এবং এখানে আমরা জানি তরুণাস্থি তরুণাস্থি অংশগ্রহণ করেছে এবং লিগামেন্টস অংশগ্রহণ করেছে এবং কোনো কারণে যদি এই হেড অব দ্য হিউমারাস এটা যদি এই জয়েন্টস থেকে একটু বিচ্যুত হয়ে যায় বা একটু সরে যায় সেটা কি সাধারণত আমরা বলি ডিসলোকেশন ডিসলোকেশন এটা হতে পারে প্রচণ্ড আঘাতে হঠাৎ করে আঘাত পেলে বা অসাবধানতাবশত কোথাও পড়ে গেলে অথবা ছোট বাচ্চাদের ক্ষেত্রে কোলে নেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা অসাবধানতাবশত একটু জোরে কোলে নিলে বা তাদের তাদের হাতগুলো নর্মাল পজিশনে না রেখে উপরের দিকে উঠাইলে এই সব বিভিন্ন কারণেই সাধারণত ডিসলোকেশন হতে পারে এবং আমাদের দেহে যতগুলো জয়েন্টস আছে মূলত সব জায়গায় ডিসলোকেশন হতে পারে কিন্তু বেশি কমন যেগুলো সেগুলো হচ্ছে আমাদের কাঁধের জয়েন্ট বা যেটা আমরা বলছি শোল্ডার জয়েন্ট এবং আমাদের যে হিপ জয়েন্ট নিতম্বের কাছাকাছি যে জয়েন্টস আছে সেই জয়েন্টসে এটা হতে পারে এবং আমাদের বিশেষ করে হাতের মধ্যে হ্যান্ডের মধ্যে এখানে যেমন কার্পো মেটাকার্পাল জয়েন্ট আছে এবং মেটাকার্পো ফ্যালেঞ্জিয়াল যে জয়েন্টসগুলো আছে এই সব অস্থি সন্ধিতেও কিন্তু অসাবধানবশত ডিসলোকেশন হতে পারে সরে যেতে পারে এখন আমরা প্রথমে বুঝতে পারতেছি যে এটা 
সাধারণত শক্তিশালী কোনো আঘাতের ফলে এটা হতে পারে এছাড়াও যদি এগুলো হয় আমরা জানি এই জয়েন্টসটা তার নিজস্ব জায়গা থেকে সরে যাওয়ার ফলে সেখানে প্রচণ্ড ব্যথা হতে পারে শুধু ব্যথাই হবে তা কিন্তু না এখানে যে লিগামেন্ট আছে টেন্ডন আছে এইগুলো বা আরও যে উপাদানগুলো আছে সেগুলো অনেক বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে এখন এটা হলে কি করা মানে কি করণীয় বা এটা হলে কি কি লক্ষণগুলো হতে পারে সেটা আমরা জানব সাধারণত ডিসলোকেশন হলে যেখানে ডিসলোকেশন হবে সে হাতটা একটু নাড়ানো খুবই কষ্টকর হবে এবং সে হাত দিয়ে কোনো কিছু বহন করা একদম অসহনীয় হয়ে যাবে বা অসম্ভব হয়ে যাবে কিছুটা প্রচণ্ড ব্যথা থাকবে এবং ওই সব জয়েন্টে অনেক বেশি পরিমাণে আঘাত পেলে ক্ষত সৃষ্টিও হতে পারে সাধারণত যদি ক্ষত সৃষ্টি না হয় তাহলে সাধারণত বিশেষ করে শোল্ডার জয়েন্টে যে ডিসলোকেশন হয় আর সেক্ষেত্রে অবশ্যই একজন চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে না হলে পারিবারিকভাবে সেলফ রিমেডিও করা যায় তবে সাধারণত এসব ডিসলোকেশন হয়ে যাওয়ার পরে কখনোই জোরপূর্বক সেটাকে বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করা যাবে না অথবা যে এসব ব্যাপারে মিনিমাম জ্ঞান নেই তাদের কাছে যাওয়া যাবে না ফলে তারা জোরপূর্বক সেটা বসাইতে গিয়ে সাধারণত আমাদের একটা জয়েন্টসের যে অন্য অন্য উপাদানগুলো আছে বিশেষ করে সেখানে নার্ভ থাকে আর টেন্ডন থাকে স্নায়ু থাকতেছে লিগামেন্টস থাকতেছে এইসব অংশগুলোতে অনেক সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে সেই সব জায়গাটা শর্টান হয়ে যেতে পারে ওই সব জায়গায় অনেক ইঞ্জুরি হতে পারে ফলে পারমানেন্টলি সমস্যা সৃষ্টি হয়ে যেতে পারে তাই এসব ব্যাপারে খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে আর সাধারণত কি কি লক্ষণ দেখা দিতে পারে প্রথমত যদি কোনো ডিসলোকেশন হয় জয়েন্টসে কোন কোন জয়েন্টসে হয় সেটা আমরা বললাম আর ডিসলোকেশন হলে সাধারণত সেখানে প্রচণ্ড ব্যথা হবে আর বাচ্চাদের হলে বাচ্চারা অনেক কান্নাকাটি করবে এবং কান্না বন্ধ করবে না যতক্ষণ না পর্যন্ত ব্যথাটা ব্যথা থেকে মুক্ত পাচ্ছে মুক্তি পাচ্ছে এবং সে জায়গাটা ফুলে উঠতে পারে এবং অনেক বেশি ইঞ্জুরি যদি হয়ে থাকে এর ফলে ডিসলোকেশন হয় সেক্ষেত্রে সে জায়গায় লাল হয়ে যেতে পারে কাল সেরা পড়তে পারে সেক্ষেত্রে আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে এসব জায়গায় আমরা পারিবারিকভাবে আইস অ্যাপ্লাই করতে পারি বরফ দিতে পারি তবে খুব অল্প সময়ের জন্য বেশিক্ষণ দেওয়ার কোনো প্রয়োজন নাই এবং ওটাকে জায়গা মতো বসানোর জন্য এবং এটা সুন্দরভাবে আগের অবস্থায় ফিরে যাওয়ার জন্য খুব বেশি সময়ের দরকার হয় না এবং এই জন্য একজন অভিজ্ঞ কারো কাছে যেতে হবে এবং অবশ্যই অর্থোপেডিক সার্জনের কাছে গিয়ে আর ডিসলোকেশনের যে ট্রিটমেন্ট সেটা নিতে হবে আর এটা হচ্ছে ডিসলোকেশন এবং এটা থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় হচ্ছে আমাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং যেসব কারণে ডিসলোকেশনগুলো হয়ে থাকে সেসব কারণ থেকে আমাদের এড়িয়ে সেসব কারণগুলো থেকে আমাদেরকে দূরে থাকতে হবে আমরা চলাফেরা বিশেষ করে খেলাধুলার ক্ষেত্রে কোথাও ওঠার ক্ষেত্রে ছোটো বাচ্চাদেরকে ধরার ক্ষেত্রে এসব ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করলে সাধারণত ডিসলোকেশন বা স্থানচ্যুতি থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে এখন আমরা আলোচনা করব মস্কানো বা স্প্রেন নিয়ে আমরা এতক্ষণ জানলাম স্থানচ্যুতি হলে কি কি করণীয় এবং স্থানচ্যুতি বলতে আমরা কি বুঝতেছি এখন যেটা আলোচনা করতেছি সেটা হচ্ছে মস্কানো বা স্প্রেন আসলে মস্কানো বলতে আমরা কি বুঝি জানি আমাদের এই যে অস্থিসন্ধি এসব জায়গায় কিছু লিগামেন্ট থাকে সেই লিগামেন্টগুলো আমাদের অস্থিসন্ধিকে বিভিন্ন দিকে বাঁকাতে বা অস্থিসন্ধির সঞ্চালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে কোনো কারণে যদি এইসব লিগামেন্টগুলোতে অস্বাভাবিক টান সৃষ্টি হয় বা কোনো কারণে সেখানে চির ধরে অথবা কোনো কারণে আমাদের লিগামেন্টগুলো ছিঁড়ে যায় তখনই যে কন্ডিশন সৃষ্টি হয় জয়েন্টসের মধ্যে বা অস্থিসন্ধির মধ্যে সেটাকে আমরা বলি মস্কানো এখন আসলে লিগামেন্টগুলো কি লিগামেন্টগুলো অ্যাকচুয়ালি এটা আমাদের নির্দি অস্থি সন্ধিগুলোকে একটা নির্দিষ্ট দিকে সঞ্চালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং এটা টিসি টিস্যু দিয়ে নির্মিত আর কি একটা স্থূল ব্যান্ড বা গ্রুপ অফ মাসেল দিয়েই একটা ব্যান্ড তৈরি করে মোটামুটি একটা শক্ত অংশ তৈরি করে সেটাই হচ্ছে আসলে লিগামেন্ট এবং প্রতিটা জয়েন্টসের মধ্যে লিগামেন্টস থাকে এবং লিগামেন্টসগুলো একটা নির্দিষ্ট দিকে জয়েন্টসকে বা সেই অস্থি সন্ধিকে একটা নির্দিষ্ট অস্থিকে আর সঞ্চালনে বিশেষ ভূমিকা পালন করে এবং আমরা জানি কিছু কিছু অস্থি সন্ধিতে অনেক বেশি পরিমাণে লিগামেন্ট থাকে আবার কোনো কোনোতে কোনো কোনো অস্থি সন্ধিতে কম থাকে যেখানে লিগামেন্ট অনেক বেশি থাকে তার মানে আমরা বুঝতে পারতেছি সেখানে আসলে তার যে অস্থির যে মুভমেন্ট সেই মুভমেন্টটা একটু বেশি হবে বা বিভিন্ন রকম হতে পারে এখন এই যে মস্কানো বা স্প্রেন এটা আমরা জানলাম যে এই সব লিগামেন্টগুলোতে যদি অস্বাভাবিক টান এবং চাপ সৃষ্টি হয় তখন যে প্রচণ্ড ব্যথা হয় সেটা কি বলতেছি আমরা স্প্রেন বা মস্কানো এবং এইটা এই ব্যথাটা অ্যাকচুয়ালি কয়েকদিন পরেও শুরু হতে পারে সাধারণত আমাদের যে টেন্ডন সে টেন্ডনে প্রথমে চাপ লাগে বা টান লাগে পরবর্তীতে 
এখানে আরও বেশি যদি আঘাত প্রাপ্ত হয় বা ইনজুরি হয় সেই ক্ষেত্রে সেখানে চির সৃষ্টি হতে পারে পরবর্তীতে টেন্ডন লিগামেন্ট ছিঁড়ে যেতে পারে তখন সাধারণত মস্কানোর মতো প্রচণ্ড ব্যথার অবতারণা হতে পারে এবং খুবই একটা কঠিন বিষয় স্পেন বা মস্কানো সাধারণত যারা অ্যাথলেটস এবং যারা খেলাধুলা করে তাদের ক্ষেত্রে এটা খুবই একটা ক্ষতিকর একটা জিনিস তার কারণ একজন খেলোয়াড়ের লাইফ একদম শেষ করে দিতে পারে তার যে ক্যারিয়ার সেটাকে শেষ করে দিতে পারে এই মস্কানো বা স্প্রেন কোনো কারণে যদি এটা হয় এবং অনেক বেশি পরিমাণে ইঞ্জুরি হয় জয়েন্টসে তাহলে এতটাই তীব্র ব্যথা থাকবে যে পরবর্তীতে সে সেগুলোকে ট্যাকল করে আবার ফিরে আসাটা তার জন্য কষ্টকর হয়ে যায় সাধারণত ফুটবল বেসবল টেনিস এবং ক্রিকেটের ক্ষেত্রে বলিং করার সময় বিভিন্ন কারণে সাধারণত স্প্রেন বা মস্কানো হতে পারে এটা আমাদের দেশের যে ক্রিকেটার এদেরও অনেক ক্ষেত্রেই এগুলো হয়েছে তবে ম্যাক্সিমাম যে জয়েন্টস যে জয়েন্টস বা অস্থি সন্ধিতে এই মস্কানো বা স্প্রেন হয় সেটা হচ্ছে আমাদের গোড়ালির যে অস্থি সন্ধি সেখানে গোড়ালিতে হয় এখন আমরা জেনে নেব যদি আমাদের কোনো জয়েন্টে বা কোনো সন্ধিতে মস্কানোর মতো এইসব ভয়ঙ্কর অবস্থার সৃষ্টি হয় তখন আমরা আসলে কি করব এটার প্রাথমিক চিকিৎসা কি করতে পারি আসলে আমরা প্রাথমিক চিকিৎসা যেভাবে করব সেটাকে আসলে রাইস দিয়ে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি আর আই সি ই এখানে রাইস আর বলতে বোঝানো হচ্ছে রেস্ট অর্থাৎ যে যার জয়েন্ট বা সন্ধিতে মস্কানো হবে তাকে পর্যাপ্ত পরিমাণে বিশ্রাম দিতে হবে অর্থাৎ ওই অস্থি সন্ধি নিয়ে বা ওই অংশ দিয়ে কোনো ধরনের ভার বহন বা কোনো কাজ করা হাঁটা চলা ইভেন খুব সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে যাতে আবারও সেখানে টান না লাগে তার কারণ সেখানে কোনো কারণে যদি আমাদের টান লাগে লিগামেন্টে সেখানে মস্কানো মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এবং সেখানে সেই জায়গাটা দিয়ে যদি আরও বেশি ভার বহন করা হয় বা পরিশ্রম করা হয় সেক্ষেত্রে সেখানে চির সৃষ্টি হয়ে সেটা লিগামেন্ট সাধারণত লিগামেন্ট ছিঁড়ে যেতে পারে এর তখন আরও ভয়ানক পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে এরপর আই দ্বারা আমরা যেটা বুঝতেছি সেটা হচ্ছে আইস আইস হচ্ছে যেখানে সাধারণত মস্কানোর মতো পরিস্থিতি সৃষ্টি হবে যে জয়েন্টস যে জয়েন্টস এবং অস্থি সন্ধিতে সেখানে প্রচণ্ড আমরা জানি ব্যথা হবে এবং ব্যথা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য আইস ব্যবহার করা যেতে পারে বা বরফ সেখানে লাগানো যেতে পারে সেটা প্রতিদিন সাধারণত দশ মিনিট করে তিন চারবার ইউজ করলে বা ব্যবহার করলে যথেষ্ট এর বেশি করলে কিন্তু হিতে বিপরীত হতে পারে বা সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে সুতরাং এটা মাথায় রাখতে হবে এবং যেহেতু প্রচণ্ড ব্যথা হবে এই জন্য নন স্টেরয়েডাল যে ওষুধ এন এস এআইডি সেই ব্যথানাশক ওষুধ সেটা ডক্টরের পরামর্শ অনুযায়ী অবশ্যই এটা সেবন করা যেতে পারে এরপরে সি দ্বারা এখানে বোঝানো হচ্ছে কম্প্রেশন কম্প্রেশন বা যদি অনেক বেশি ম্যাসিভ ইঞ্জুরি হয় এবং সেখানে টেন মস্কানোর মতো সৃষ্টি হয় স্প্রেন হয় সেক্ষেত্রে সেখানে অনেক বেশি ক্ষত সৃষ্টি হলে সে ক্ষতটা পরিষ্কার করতে হবে এবং সেখানে যাতে ধুলোবালি বা কোনো জীবাণু প্রবেশ করতে না পারে কোনো ইনফেকশন না হতে পারে সেই জন্য খেয়াল রাখতে হবে আর ইতে হচ্ছে ইলেভেশন ইলেভেশন বা যে জায়গাটা বা যে জয়েন্টের মধ্যে স্প্রেন হচ্ছে সেই জায়গাটা একটু উঁচু জায়গায় রাখতে হবে যাতে সেখানে কোনো অভ্যন্তরীণ রক্তক্ষরণ বা কোনো কিছু না হয় এরকম কোনো ক্ষতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি না হয় সেই জন্য সেই জায়গাটা একটু উঁচু রাখতে হবে এবং সর্বোপরি একজন ডক্টরের পরামর্শ নিতে হবে এবং ফিজিওথেরাপিস্ট এবং অর্থোপেডিক সার্জন ওনাদের কাছে ট্রিটমেন্ট নিতে হবে এবং এটা রিহ্যাবিলিটেশন বা পুনর্বাসন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যেতে হবে প্রিয় শিক্ষার্থীরা আমরা আজকে জানলাম আমাদের অস্থি সন্ধির যে সমস্যা স্থানচ্যুতি বা ডিজিলাকেশন এবং মস্কানো বা স্পেন নিয়ে আগামী পর্বে আমরা অন্য কোনো বিষয় নিয়ে আলোচনা করব সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো আল্লাহ হাফেজ